Marhaba, ni furaha ilioje kuweza kujiunga nawe mtazamaji mteule siku ya leo sana wakati kama huu ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Januari mwaka 2014. Mwana kwetu anaita Ahmed Darwish, lakini kabla ya yote hayo tuweze kupata video kesho. You want to be assassinated and there's no cartridges, there's no bullet shot at you. I don't want to engage in any unhelpful arguments with them. These are very junior politicians. Ni nani msema kweli kuhusu na madai ya bila kutaka kumuua wetangula? Kiongozi sasa walumbana kulekeziana kidole cha lawama. Afisa wa kuu zaidi wa polisi wawekwa kwenye mizani kuhusiana na utendakazi wao katika idara ya polisi. Watoto wadogo katika mitaa ya mabanda huachwa katika himaya kina nani pindo za ziwa wanapokwenda kutafuta riziki za kila siku. Na michezoni afisa wa polisi waonyesha vipaji na mahiri wao katika mbio za nyika humu nchini. Na marhaba karibu basi tunaendelea na taarifa zetu. Tunaanza taarifa zetu ambapo wabunge wa mrengo wa Jubilee wamemshtumu Seneta Bungoma Moses Wetangula kwa kile alichokitaja kama kubuni na kueneza uvumi kwamba kuna njama ya kutaka kumuua. Kwa upande wake Wetangula amepozilia mbali sehemu za wanasiasa hao akisema kwamba zimepitwa na wakati pamoja na kuzitaja kama sehemu za siasa duni. Wakiongozwa na kiongozi wa idadi ya wengi katika bunge la taifa Adan Dwale. Wabunge hao wa mrengo wa Jubilee wamemshtumu Seneta Moses Wetangula kwa kile walichokitaja kuwa uvumi na uenezaji wa taarifa ambazo hazina ukweli wowote na wanasisitiza kwamba hakuna tukio lolote lililotokea la Wetangula kumiminiwa risasi usiku wa Alhamisi wiki hii. Viongozi hao wamedai kwamba ni njama tu ya mrengo wa upinzani kutafuta njia za kutia siasa kwenye ajenda za serikali ili kuhujumu maendeleo humo nchini propaganda tunaikemea kabisa na tutasimama kidete kama wanasiasa wa upande wa jubilee kutetea serikali yetu kutetea hata kaunti zetu kutetea usalama wa kitaifa na kutetea mwananchi wa kawaida wa kawaida tell him the owner of that advert banner is looking for you <laughs> he has hit a banner nobody is, uh, is uh, eliminated on opposition how many times uh, even you do you hit a banner or a, or a road furniture many times yeah. so this is this is cheap politics this is falsehood This is a people who are idol. Nyumbani kwake wetangula la siri ya leo huko Bungoma viongozi wa ngazi mbalimbali kutoka kaunti hiyo walikutana na kusema kwamba swala la wetangula haliwezi kupuuzwa jinsi wanavyofanya wana mrengo wa jubilee. I don't want to engage in any unhelpful arguments with them. These are very junior politicians who don't seem to understand the weight of issues. These are excited young men who have been given positions they don't even deserve. So they get uh, this excitement probably to please those who have lent them the opportunity to be where they are. They should know some of us have walked a long rough path to be where we are. We are not picked from classrooms. Senator wa County Machakos Johnson Mudama aidha amezungumzia swala hilo na kuwataka wanasiasa wa mrengo wa Jubilee kukoma kulifanyia mzaha swala la usalama. Walikuwa wanalenga kumpika driver mwenyewe ili ngari iweze kuanguka ndio ikianguka walio kuwa nataka kumaliza wetangula waende karibu na kuweza kumnyonga au kuweza kumpika risasi Awali wetangula alihutubia mkutano wa hadhara huko Tanzania na kumlaumu inspekta mkuu wa polisi David Kimayo ambaye hadi sasa ameshikilia kwamba hakuna kisa chochote cha kufiatuliwa risasi kwa gari la seneta huyo. Wetangula amesema haturudi nyuma na kwamba atazidi kuuliza maswali magumu kwa serikali ili kuikumbusha serikali majukumu yake. Frank Otieno Ketin Leo Jumamosi. Na bila shaka mtazamaji swali lile la Wetangula litaendelea kubua hisia zaidi hasa katika ulingo wa siasa. Kanona hayo tuelekee mitaani ambapo wengi wanafahamu kwamba hali si nzuri katika mitaa mingi mabanda humu nchini. Japo na uchache mno wanaochukua hatua katika kuleta suluhu kwa baadhi ya matatizo na changamoto za maeneo hayo. Hata hivyo 
kunao mradi mmoja katika mtaa wa mabanda wa madhare ambao ni mradi wa kualia watoto wadogo ili kuwaweka salama mchana kutwa Mwanahabari wetu Lofti Matambo anatueleza mengi kuhusu kitu hiki cha kutoa hifadhi ya siku nzima katika mtaa wa mabanda wa madhare Kutana na kina mama hawa katika mtaa wa mabanda wa madhare wakiwaleta watoto wao katika shule hii ndogo ya malezi itakayowahifadhi mchana kutwa ni mtaa ambao umehusishwa na maisha duni, wizi na hata ubakaji huku wakazi wakikabiliana na changamoto hizo kila kuchao. Ni kutokana na changamoto hizo zilizomfanya Moses kuanzisha kituo hiki. Watoto wengi hapa madari, chances zao za kufika pale ni ngumu kwa sababu watoto wengi wanafika kifika mega 15 wameuawa na katika sosa wii. Ni kwa nafikiria tunaweza anzia wapi? Ni kwa natuanzi kwa hapa chini kwa dogo alafu ndio na mtoto huyu mdogo zaidi mwenye umri wa miezi sita na hapa wao hupata uji asubuhi pamoja na chamchana ukileta hapa mtoto wako safe na tena kuna usafi kuna chakula na tena wana, wana nini wanafunzwa mambo ya biblia hata hivyo inawahitaji wazazi wanyoshe mkono zaidi ili kufanikisha mradi huu si tumeka shilingi shirini kwa siku uh, na kwa hizo shilingi shirini sisi provide Uh, breakfast chai na lunch tunachukua watoto kutoka miezi mbili mpaka miaka mitano tunahakikisha siku mzima wako vizuri iwapo ulidhani anayopatikana hapa ni malezi tu kwa makinda hawa fikiria tena kwani wanapokuwa wao huletwa hapa na wanapofuzu hujiunga na mfumo wa serikali wa shule za msingi na hata wengine kupata wadhamini kwa masomo ya juu hata hivyo changamoto kwenye mradi kama huu huwa hazikosekani mtoto anapokuja tuna realize baadaye kuwa mtoto ni mgonjwa inabidi tumechukua hilo jukumu tunawapeleka sisi wenyewe hospitali in our program tuko na watoto karibu sitini na hakuna hata mmoja tunapata kutoka innocent kutoka kwa serikali na tunasikia kuna pesa mingi za CDF za bursary so tunashindwa hizo bursary za CDF kina nani kwa wengi kile inapotajwa mitaa ya mabanda huihusisha na mengi maovu yasiyotamanika lakini kuanzisha mradi mdogo kama huu ni njia moja wapo ya kukabiliana na matatizo kama hayo ndipo sasa tuseme paina mapo ndipo paino kapo je umechukua hatua katika mtaa wako lofti matambo ktn leo katika mtaa wa mabanda wa madhare nairobi naam barabara kabisa na muona lofti matambo pale kitia tashtiti na kutilia mkazo eh, kutoka mtaa wa mabanda wa madhare kano na hayo kwenye tukio lisilo la kawaida familia moja huko mjini Muranga inawataka maafisa wa polisi kuharakisha juhudi za kutafuta mwili wa jamaa yao uliopotea katika chumba cha kuhifadhia maiti cha konsolata hatua hii inatokana na wao kuukosa mwili wa jamaa yao baada ya wao kufika kwenye chumba hicho cha kuhifadhia maiti kwa lengo la kuchukua mwili wake wakauzike wengi wamehitaji hali hii kama isiyo kawaida kutokana na mwili huo kutoweka katika hali ya kutatanisha wenyeji wa madhio ya wakisubiri mwili wa marehemu Edward Karibu kikuletwa nyumbani kwa safari yake ya mwisho katika chumba cha kuhifadhi maiti cha konsolata mjini Kiriaini kaunti ya Muranga Jamaa ya zake wanateta baada ya kukosa mwili wake walioleta wiki jana kuhifadhiwa na badala yake wakapoa mwili wa mtu mwingine akatuambia tulete nguo sasa akaenda akafalishwa nguo wakati alifalishwa nguo tukaitwa tumuone kufika hapo mimi kufika hapo kwanza nikajiuliza kwa ni mtu akileta huku nywele umea kwa sababu babangu anakuanga nywele hapa kuna kipala nywele ziko huku sawa wengine mzee mwingine alikuwa hapo akasema huyu die kaliokie akatoka ije mimi nikabaki tu hapo nimesimama tu hapo ningoje sasa kama hao wengine wataingia hao wengine kuingia dio mambulada walisema huyu si mbamba yao na hata hudumu wa chumba hiki walidai kutojua elojiri na rekodi za hospitali hiyo na chumba cha uhifadhi donyesha siku ulioletwa mwili huo peke yake sasa sisi tukauliza kwa nini wao ule alirekodi alirekodi fridge namba fulani kama anasema fridge namba 11 na ile mwili anatuambia inge pengine ndio ilienda ikawa ni yetu ilikuwa fridge namba 2 nikauliza kwani mnafanya kazi mkiwa walevi 
Kwa sasa mili mitano imesaidia katika chumba hiki cha uhifadhi maiti na huenda mwili wa Edward ulichukuliwa na familia nyingine na kuzikwa. Sova kuna mwili kadhaa imepelekwa kuanzia tarehe mbili Utajaribu kufuatilia mwili sote. Na sasa kibarua ni kwa maafisa wa polisi kuchunguza ni wapi aliko Edward ili apate kuzikwa na familia yake. La sivyo hifadhi hiyo ichukuliwe hatua za kisheria na familia hiyo. Agnes Penda, KTN Leo. Na sasa mtazamaji yuko tungalipo katika taarifa na ufungamana na taarifa hiyo ya awali. Agnes Penda bado amefuatilia taarifa nyinginayo ambayo hii si ya mwili kupotea bali ni ya mwili kufukuliwa. Kwani wenyeji wa kijiji cha Kariki eneo la Chinga huko Odhaya walipigwa na mshangao mkubwa hapo jana baada ya mwili uliozikwa miezi miwili iliyopita kufukuliwa. Hii ni baada ya agizo la mahakama kutolewa kufuatia mzozo wa ardhi. Yadaiwa kwamba mchungaji mmoja wa eneo hilo alifika mahakamani akitaka mwili huo ufukuliwe kutoka ile aliyotaja kama ardhi yake. Ni shuli ambayo bila shaka inaleta majonzi kwa mara nyingine kwa familia ya marehemu Esther Wamboi. Alizikwa hapa miezi miwili iliyopita. Ni lazima mwili wake kufukuliwa kufuatia agizo la mahakama. <laughs> Adhi hii imekumbwa na mzozo tangu mwaka 2009 pale hatimiliki ya ardhi ya Esther ilipopotea kwa ghafla na kuibuka miliki mpya mchungaji John Kihara ambaye adaiwa aliuziwa ardhi hiyo na ndugu ya Esther kutoka tu na ndio title ilipotea akapigiwa simu akaambiwa unajua nini shamba yenu inauzwa na hatujui ni nani anauza ati mwenye anauza anaitwa Muito Mzuo kaendelea kwa muda kabla Esther kufika mahakamani kutaka ardhi yake lakini muda si muda aliaga dunia na mumewe akaamua kumzika kwenye ardhi hii inayokumbwa na utata He has a lad in par neighborhood hapa tu dakika 20 au kumi kutembea hapa lakini alisema ya kwamba alana ya mke wake ndio anahofia na kwa hivyo kwa sababu mke wake alikuwa anafuata hii shamba anaamini ya kwamba ata a muziki huko John Kihara amefika mahakamani na kupata ilani ya kufukuliwa kwa Esther aziko kwingine kabla ya kukamilika kwa kesi hiyo ambayo inaonekana kuchacha hata baada ya mwili wa Esther kuondolewa kutoka ardhi hii inaozozaniwa Agnes Penda Kitchen Leo Na mkongeneko huwa ni ndoto ya kila mzazi kumpa mwanawe maisha bora lakini si wazazi wote ambao hufanikiwa katika kutimiza ndoto hiyo. Na hivyo basi watoto wao husalia kirandaranda mitaani na wengine wakisalia na maombi tu kwamba siku moja watampata msamaria mwema atikiwa nusuku kutokana na matatizo walionayo. Mateso ya watoto kama hayo ndio yalimgusa roho ama yalimgusa moyo wa jamaa mmoja kwa jina la Patrick Kimathi kama anavyotisimulia Beatrice Maganga. Mwenyewe tu kwa Patrick Mwangi mwenye umri wa miaka mitano ambaye ni mkazi wa Ngong ndoto yake ya kupata ajira kwenye benki ilitimia kitambo bila shaka ukimsikia mtu ameajiriwa unatarajia awe na maisha mazuri kuendesha magari ya fahari na hata kula vyakula vizuri <laughs> Hata hivyo kwa Mwangi ilichakuwa na maisha mazuri moyo wake ungehangaika kwa kuona watoto wengine wakiteseka kwa kukosa walezi. I found a small boy carrying those that bag. Sasa so, why are you doing this job? Daddy sasa nifanye nini? Mama yangu ni mgonjwa yuko kwa kitanda. Eh? Na hatuna mtu mwingine. So I do this work in the morning then I go and change and then go to school. Ni jambo lililomfanya kuchukua hatua ya kushangaza na kuacha ajira lengo lake likiwa kuwa karibu na watoto hao na kuwapa usaidizi maishani. Can you imagine I've sold all my property to do to, to, to help these people. If I bring you my diary I've helped so many they about 50 60 or uh, uh. kama kangumu ayo ayo tangu wakati huo Mwangi hajalegeza kamba katika kutoa usaidizi kwa watoto wasiojiweza na hata kuwasaidia kujenga vipaji vyao. Sawa sawa. Huku usia wake ukiwa ni as you are building castles here build others build others so that when you go to heaven you will ask a question you not be able to answer. Wewe mimi tulikuwa nimelikuwa najenga magorofa huko chini ziko wapi? Jenga magorofa ya watu. Beatrice Maganga KTN Leo Jumamosi
Kwa ile ya taarifa yetu ya awali ni kwamba awamu ya pili ya mchujo kuratibu utendakazo wa maafisa wa polisi imekamilika baada ya siku tano mtawalia. Waliofika katika tume ya Kavuludi alikuwa ni pamoja na naibu mkurugenzo mageuzi katika idara ya polisi Mwangi Kingori alitakiwa kueleza tume hiyo mabadiliko yaliyoshuhudiwa katika idara ya polisi. Swala ya hadharati pia ilikuwa kizungumkuti kwa kila aliyefika katika tume hiyo. Francis Mtalaki alihudhuria kikao hicho na kutuandalia ripoti ifuatayo. Ahomu ya pili ya mchujo wa kuratibu tenda kazi wa mawafisa ya polisi imekamilika hileo baada ya siku ya tano mtawalia Huku mawafisa wa tatu wakuwa kifika mbele ya tume ya kavuludhi Naibu mkurugenzi ya nayusika na mageuzi katika idare ya polisi kingori muangi Alikuwa kwanza kuwajiwa hileo na kutakia kueleza tume ya kavuludhi Mabadiliku muhimu ileo shudiwa katika idare ya polisi Swala la nyumba kumi na lilele kukabilia na mihadarati pia halikumwepuka suspect was handed over to the station together with the mbangi and then the officers who had it went away with the lady cruiser good afternoon mr dolly please be seated kisha akafuata naibu wa commissioner polisi kutoka pwani agri ya dolly na kama ilivyotarajiwa swala la mihadarati halingemwepuka na kusema kuwa swala hilo ni janga la kitaifa na sio katika pwani ya kenya pekee Kuhusiana na ungeze kula ajali, adoli alionekana kwa laumu madereva lio na uzoefu wa zaidi ya miaka mine kwa ungeze kula ajali nchini. Good afternoon, Mr. Karuti. Alasiri ilikuwa ni zamu ya usebi ya slaibuta kutuka kitengo cha masula ya nidhamu ingawa alikosa kueleza tume ya kavuludi ni vipi alijipatia mali yake. Mile vika ingote it was less than 40,000 the one I got. No, it's not less than 40,000. You got it. So you must be having the figure. You know, tea bonus, tea farmers as we know them, they are so passionate about their bonus. They, it can never go wrong. They know it to the cent. It comes once in a year. Mm. Uh, sir, I can't pick it. Okay, fine. Yeah, you, you cannot pick it. Jumla ya maafisa ishile na watatu waminyolewa katika wa mhii ya pili. Na wengine miambili wanatarajiwa kutia chao maji tayari kwa wa mhii ya tatu. Nizwezi ambalo wanatarajiwa kuinua hadhi ya idara ya polisi. Francis Mtalaki, Kete Leo, Nairobi. Na mtazamaji, tunachukua mapumziko lakini... E, katika mpumziko hayo basi kama ilivyo dia struggle tuna ile ile kibwagizo cha weekend na kibwagizo cha leo nimekipenda hata mie sitaki nikuache na shauku ya kutaka kujua ni kibwagizo gani tuweze kupata mengi zaidi mjukuu hawezi kumfunza bibie kunyonya haiwezekani kwa mjukuu kumfunza nyanyake jinsi ya kunyonya methali hii huweza kutumiwa katika kupigia mfano mtu anayejaribu kumfunza mtu jambo analolielewa vyema au analolifahamu kutokana na uzoefu wake. Uh, Mseto kutoka kaunti ni kwamba kaunti ya Kajiado imekumbwa na uhaba wa walimu wiki moja tu baada ya shule kufunguliwa na vile vile Roba Duba achaguliwa kuwa mio, mo, kiongozi wa wafanyakazi wa kaunti. Hana mengine mengi basi naye Lofty Matambo. Wiki moja tu baada ya shule kufunguliwa koti nchini hali ya masomo si ya kawaida katika kaunti ya Kajiado kufuatia uhaba wa walimu shuleni. Inakadiriwa kwamba shule za eneo hilo zina uhaba wa takriban walimu 900 huku wachache walioko wakingangana kukabiliana na uhaba huo. Baadhi ya shule hizo zilizoko katika maeneo ya Loitok Tok, Kajiado ya Kati na Ngong ambazo haziwezi kushindana kimasomo na wenzao walio katika maeneo ya mijini kama Ongatarongai, Kitengela na Kiserian kama anavyodai mwalimu huyo hasa katika kaunti za Toktok ambaye kuna upungufu wa walimu eh saidi ya 380 na thamanini. katika kaunti ya Taita Taveta shule zimeanza misururu ya mikutano kujadili matokeo duni ya matokeo mtihani wa darasa la nane baada ya kaunti hiyo kushikilia nafasi ya 42 kati ya kaunti zote 47 Walimu walilaumiwa kwa kutotilia mafunzo manani huku wakitumia muda wao mwingi kwenye mvinyo. Na hatimaye katibu mkuu mpya wa muungano wa wafanyikazi wa kaunti Roba Duba amezionya serikali za kaunti dhidi ya utaratibu mbaya wa kuajiri wafanyikazi. You cannot wake up one morning and say to a worker that you know what you have been here for 20 years 
on permanent and pensionable terms. But from tomorrow, we are on contract. It doesn't work like that. Duba aliyechaguliwa hii leo kwenye uchaguzi uliofanyika mjini Nakuru alisema kwamba magavana wanapaswa kuziheshimu haki za wafanyikazi. Duba pia ni mbunge wa Moyale. Lofti Matambo, KTN Leo. Nambara baraka kabisa tuelekee kwenye ulingo wa michezo ambapo mashindano ya mbio za nyika ya idara ya polisi ilivutiwa na riadha wengi wa mbio za marathon huku wengi wao wakijiandaa kwa msimu wa mbio za marathon za meji mikuu maarufu marathon majors hata hivyo bingwa wa mbio za Berlin Florence Kiplagat na Geoffrey Kipsang ndio waliuibuka na ushindi <tos> Mashindano ya mbio za nyika ya idara ya polisi yalileta pamoja vitengo mbali mbali za idara hiyo huku wengi wana riadha wa kisaka ushindi na pia lama kwa vitengo vyao. Mbio za kilomita nane upande wa wanawake zilikuwa za kwanza. Bingwa wa mbio za Berlin Marathon Florence Kiplagat aliweka wazi nia yake ya kutoa ushindi baada ya kilomita mbili pekee huku Mary Washera ambaye ufanya mazoezi yake mjini Nyahururu akifuata nyuma kwa karibu kabla ya kulemewa. Licha kutokuwa na upinzani Florence Kiplagat alibuka mshindi kwa kutumia muda dakika 27 sekunde 44 mbele ya Irene Jelagat na Edith Chelimo. Oh, the race today was very easy. I've never seen such a race like this one. Giza wanaume za kilomita 12 zilizojumuishwa na riadha wengi wa kutajika kutoka humu nchini akiwemo Nixon Chepseba, Paul Kipsele Koech na Vincent Yator. Bingwa mbio za New York Marathon Geoffrey Mutai na Geoffrey Kipsang walionekana kusaka uongozi punde tu walipojibwaga uwanjani. Hata hivyo ni Kipsang aliyeweza kuchukua uongozi bila dalili zozote za uchovu na katoa taji la polisi la mbio za nyika mbele ya Geoffrey Mutai ambaye alimalizwa pili baada ya upinzani mkali kutoka kwa Gasti Nchoge. Wawili hao wana matumaini ya kufanya vyema kwenye mashindano mbali mbali msimu huu. Sisi nikasema naweza nikaongoza utamu zote kwangu hii ni mwanzo na ni mzuri kujua kosa alafu nirekebisha. Timu ya wanariadha 24 imechaguliwa kuwakilisha idara ya polisi wakati wa majaribio ya kitaifa ya mbio za nyika hapa jijini Nairobi ambapo timu itakayowakilisha Kenya kwenye mashindano ya nyika ya Afrika itachaguliwa. Lin Washira KTN Michezo ari ya mabingu watetezi katika michuano ya Kenya Cup na Kuru RFC kutetea taji lao iliweza kupigwa jeki baada timu hii almaarufu kama Wanyore kuilaza Homeboys kwa alama 64 kwa nunge huku KCB wakiandikisha ushindi mkubwa weekend hii wa alama 119 kwa nunge dhidi Mombasa RFC Kinyume na matarajia wengi Mbo hizo alishindwa kutamba wala kustahimili mashambulizi ya bingwa wa tetezi na kuru top fry na kupata kichapo nyumbani. Nahodha wa nakuru Edwin Smakori alionyesha umairi wake pamoja na wachezaji Lawi Buyachi na Dalo Chitui na kuwazidi maarifa wa homeboys. Nakuru aliongoza mchono wote na kabla ya kipenga cha mapumziko wakawa kifua mbele kwa lama 33 huku homeboys wakiwa bila jibu. Baada mafumziko mchezo ukawa ni ule ule. Masaibu yaliyokumba homeboys na mabeki wao hawakuwa na namna ya kustahimili mashambulizi ya wanyore. Nakuru wakafaulu kutoa mchano huu 64 nunge ishara tosha namna wachezaji hawa na ari ya kuitetea taji lao. Kwenye mchuano kati ya Nondis na Strathmore, Strathmore alikuwa na kibarua kigumu na kufaulu kushinda mechi hii kwa kutoa la machache. Nondis walipoteza mchano huu kwa alama tano baada ya mechi kukamilika 17:22. Matokeo haya ni nafuu kwa Strathmore ambao wamepoteza mechi moja ya pekee msimu huu. Makao makuu ya KCB katika ugo wa Ruaraka uliokaribisha Mombasa RFC na wakashindwa kutamba na kulazwa 119 nunge. Mombasa RFC walishindwa maarifa na nguvu na ingali pamoja na Eldoret RFC wanajikokota kwenye jedwali. Impala nao wakajizolea alama tano kwa rais kwa kuwalaza Eldoret RFC 86 nunge. Moses Wahisi, Ketian Michezo. Na hatimaye timu ya taifa raga ya wachezaji saba kila upande iliendelea kunoa makali yake hii leo kule nchini Afrika Kusini kwenye michuano ya ligi ya Georgia.
Kenya aliweza kushinda mechi za leo na hapo kesho basi wanashiriki kwenye robo finali. Dan Sikuta alikuwa nguzo kuu kwa Kenya kuweza kupata ushindi wa kwanza kwenye mechi dhidi ya Titans kwa alama 19 kwa 14. Mechi ya kwanza ilikuwa ngumu kwa vijana wa Paul Trio lakini alama kutoka kwao Collins Injera Dan Sikuta pamoja na Dennis Ombachi ilitosha kuwapa ushindi huo. Mwelekezi wangu anaambia kwamba muda wa kuapa studio umekamilika na mimi sina budi ya kufunganya vilagu vyangu na kukumbusha tu kwamba mjukuu aweze kumfunza nyanya kunyonya kwa heri.